ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது சீரான வட்டை இயக்கம் தான் சீரான வட்டை இயக்கம் தான் எல்லா பேரும் தெரியும் ஒரு துணிக்கு வந்து சீரான வட்டிலேயே இந்த வட்டை பாதையிலேயே எங்கே போகுது ஆனால் எல்லாத்தையும் தெரியும் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கோண இடப்பேச்சு அது என்னடா கோண இடப்பேச்சின்னு பார்க்குறீங்களா இடப்பேச்சுனா எல்லா பேருக்கும் தெரியும் ஒரு புள்ளிக்கும் இன்னொரு புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட மிகச்சிறிய தூரம் தான் இடப்பேச்சின்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஒரு துணிக்கு வந்து இங்கே இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கான் அது இந்த இடத்துலேருந்து நான் கோணத்தை எடுக்க போகிறேன் முதலாவது கோணம் டீட்டா ஒன் என்று எடுக்கிறேன் இதுதான் கோண இடப்பேச்சு இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே போய் டீட்டா ஒன் கோணத்தால் திரும்பி இருக்குல்ல அதுதான் கோண இடப்பேச்சின்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த துணிக்கு இந்த இடத்துக்கு வருதா எவ்வளோ தூரம் போகுது இன்னொரு டீட்டா டூ போகுது நான் மொத்தம் இடப்பெற்ற இதில் இடம்பெற்ற கோண இடப்பேச்சு எவ்வளவு டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ இந்த புள்ளி சார்பா ஆகவே கோண இடப்பேச்சு சொல்லும் போது ஒரு புள்ளி சார்பாக தான் சொல்ல போகிறோம் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது கோண வேகம் சரி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வேகம் என்னது இட்டப்பேச்சின் கீழ் நேரம் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடப்பேச்சி எடுக்கிறதுக்கு ஓரளவு நேரத்தில் சென்ற இட்டப்பேச்சின்னு பார்க்கும் அதே மாதிரி கோண வேகம் தான் ஓரளவு நேரத்தில் சென்று மா ஏற்பட்ட கோண இட்டப்பேச்சி தான் அதாவது இங்கேருந்து டி செமன் நோட்டில் வலிக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு போது டி செமன் டி ஒனில் எவ்வளவு கோண இடப்பேச்சி பார்த்தோம்னா தெரியும் இந்த இடத்துலேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கே தான் நேரத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கோண இடப்பேச்சி டீட்டா டூ போயிருக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு டி ஒன் ஆகவே வே கோண வேகம் டீட்டா டூ விங்கிள் டி ஒன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததான் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு பொருள் வா சீரான வட்டை இயக்கத்தில் ஆட்டும்போது நட் மையத்தை நோக்கி ஒரு விச கட்டாயமாக தொழிப்படுமா அது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டை பார்ப்போம் இப்போ டி செமன் நோட்டில் இங்கே ஒரு பொருள் இந்த இடத்துல ஒரு துணிக்கை சுற்றுன்னு எடுக்க போகிறேன் அது இந்த வேகமும் வீண்டு குறிக்க போகிறேன் இப்படி வீண்டு வேகத்தில் போகுதுன்னா கட்டாயமாக இந்த இடத்துல வரும்போதும் சீராக போகிறனால இந்த இடத்துலையும் வீண்டு வேகம் தான் வேற போகுது வீல போகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் சீராக வீலே போகுது ஒரு வட்ட பாதையிலே எங்கிட்டே இருக்கு அந்த ரெண்டு வேகத்துக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காவி கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேக மாற்றத்தின் கீழ் நேரம் தான் ஆர் முடுகள் நாங்கள் ஏற்கனவே படி வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் காவி குறையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட்டைசியில் வர ஆர் முடிவுகள் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு தெரியுமா இந்த வட்டத்தினா மையத்தை நோக்கினதை தான் இருக்குமா அது உங்களுக்கு எங்களுக்கு சிலபஸில் இல்லாதனால எங்களுக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருந்து ஒரு பொருள் சீரான வட்டை இயக்க தாட்டுதுன்னா ஆர் முடிவுகள் கட்டாயமாக இந்த கணிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக மையத்தை நோக்கினதை தான் இருக்க போகுது அப்படி மையத்தை நோக்கினதாக இருக்குதுன்னா கட்டாயமாக ஒரு விஷயம் மையத்தை நோக்கி இருக்க போகுது அது தான் மைய நாட்டு விஷயம்னு சொல்ல போகிறோம் இதுலேருந்து உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கணும் ஒரு பொருள் ஒரு சீரான வட்டி இயக்கத்தில் ஒரு புள்ளியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்குதா அந்த புள்ளியை நோக்கி தான் அதுக்கு ஒரு விசை காணப்பட போகுது அதுதான் மைய நாட்டை விசைனு சொல்ல போகிறோம் அந்த மைய நாட்டு விசைக்குரிய சமன் படுப்பை பார்த்தோம்னா எஃப் சமன் திணிவு தர ஆர் மூடுகளாக தான் இருக்க போகுது அந்த ஆர் மூடுகள் வந்து பி ஸ்கேட் ஆர்னு தான் போடலாம் அதெல்லாம் நிறுவல் இருக்கா நாங்கள் தேவையில்லை எஃப் செமன் எம் இன்டு ஏக்கு பதிலாக வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆர் இந்த ஆர் மூடல் தான் உள்ளுக்கு லோக் இப்போ போகுது வி ஏற்கனவே நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சீரான வேகத்தினால அந்த வி அப்படிலாம் ஆர் என்று சொல்கிறது அந்த புள்ளியிலேருந்து அந்த வட்டப்பாதைக்கு இடையிலான தூரம் அதாவது ஆரை அதால் போட்டிங்கன்னா எம் வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆர்னு போடுவோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தபடி ஒமேகான்னு போட்டிருக்கேன் ஒமேகா செமன் அதுதான் கோண வேகம்னு நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் சரி இப்போ கோண வேகத்தில் போயிட்டே இருக்கான் ஒமேகா கோண வேகத்தில் இந்த வீக் ஒமேகாவுக்கு என்ன சம்மந்தம்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது என்னன்னா வி செமன் நார் ஒமேகாவா எஃப் செமன் எம் வி ஸ்கேட் ஓவர் ஆறு ஏற்கனவே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் வி செமன் நார் ஒமேகான்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் இதை கொண்டு போய் அதில் பாவிச்சோம்னா எஃப் செமன் எம் ஒமேகா ஸ்கேட் ஆறுன்னு ஒரு விட்டையே பெறலாம் நீங்கள் விரும்பினா இந்த சமன்பாடையும் பார்க்கலாம் கேள்வியை பொறுத்த மாதிரி எந்த ரெண்டு சமன்பாடை பார்க்கணும் நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சரி விவ ஒரு கேள்வி செய்வோமா இப்போ இந்த மேசை ஒன்று எடுக்கிறேன் கிட்டியாக கீறி வச்சுருக்கேன் அண்ணா ஒரு மேசை தான் இது மேசை இனிமேல் பக்கத்துலேருந்து பார்க்குற மாதிரி கேட்டிருக்கேன் சரி இங்கே ஒரு பட்டத்தில் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பந்தை வச்சுட்டு இந்த ஒரு நூலால் நினச்சி நட்டு மைய புள்ளி ரோண்டில் நான் கீழால் நினச்சி வச்சுருக்கேன் சரி நான் இப்படி ஒரு இந்த வியூவில் த்ரீ டி வியூவில் இருக்கிறோமா இப்படி ஒரு
சரிடா நிறைய தோல்விப்பட்ட டக்குன்னு கீழே விழுந்துருமே என்ன பார்ப்போம் அது இல்லை மேலே அதுக்கேற்ற மாதிரி மேசியாலேயே செவ்வன் மருத்தாக்கம் மேலே வழங்கப்படுமா நான் தட்டி விட்டோனே இது ஓமேகா விதத்தில் போகுது எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மையத்தை நோக்கி ஒரு விச தேவை இல்லாட்டி எப்படிரா போகும் இந்த நீங்கள்லாம் கேட்பீங்க அது ஒன்றும் இல்லை இஞ்ச இழுவை அதுதான் இந்த மைய நாட்டு விசையாக தொழிற்பட்டுருக்கு அதாவது மைய நாட்டு விசைன்றது ஒரு புது விசை இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற விசை அந்த விசையாக தொழிற்பட போகுது இந்த டீ இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் சுண்டி விட்டு அப்படி நேராகவே போயிடும் நம்ம எல்லா பேருக்கும் தெரியும் அந்த இழையால் தான் அது வட்ட பதிலியங்கு தான் சரி வாங்க விவஸ் இப்போ உங்களுக்கு பெருமானம் தந்திருக்காங்க இது எல் இது எம் திணி உள்ளதுன்னு சொல்லியும் இருக்காங்க இந்த நீங்கள் இப்படி ஒரு பட்டத்தை கேட்கலாம் இப்போ கேட்ட கேள்வி என்னது இது இந்த மைய நாட்டு விசை அதாவது இழுவைய காணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இழுவை இழுவைய காணுறதுக்கு தான் தமிழ்த்து இந்த மைய நாட்டு விசையை தந்தும் இருக்காங்க அதோட இன்னொரு தரவை தந்திருக்காங்க இந்த பொருள் வந்து சீரான வட்ட இயக்கம் அதாவது ஒவ்வொரு நேரமும் வேகம் அதாவது வேகத்தில் பெருமன் மாற மாறாது திசை மட்டும் மாறிட்டே இருக்குது அதாவது கதி வேகத்தின பெருமனை தான் நாங்கள் கதின்னு சொல்லுவோம் அந்த கத்தி மாறாமலேயே இருக்கான் வேகம் மாறுது ஆனால் கத்தி மாறலை அதுதான் சீரான வட்டை இயக்கம் அப்படியே அதனால் சீரான வட்டை இயக்கம் தாட்டுறதுக்கு என்ன நாங்கள் படிச்சுக்கோம் மைய நாட்டை விசை வந்து ஒன்றி இருக்கணும் அதுவும் ஏம்பி ஸ்கேட் ஒரு ஆறுக்கு சமனாக இருக்கணும்னு படிச்சுருக்கோம் ஆகவே இந்த இழுவை வந்து எதுக்கு சமனாக இருக்கணும் கட்டாயமாக ஏம் பி ஸ்கேட் ஒவ்வொரு ஆறுக்கு சமனாகவே இருக்கணும் இந்த ஆறு எங்களுக்கு தெரியும் இவங்க எல்லுன்னு தந்தும் இருக்காங்க ஸோ அதை கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படியே ஏம் பி ஸ்கேட் ஒவ்வொரு எல்லுன்னு ஒரு விட்டியாக எடுத்துக்கிறோம் சரி வாங்க சட்டத்தை கேள்விக்கு போகலாம் ஒரு கம்பில் ஒரு நூலில் எடுத்து ஒரு பந்தொன்று தொங்க விடுறேன் சரி அப்படியே பிடிச்சிடு கையாலேயே பிடிச்சி அத்த டீட்டா கோணம் வர மாதிரி இழுக்கிறனா நிலை குத்துடன் டீட்டா கோணத்துலேயே இருக்கு சரி இப்போ என்ன செய்திருக்கேன் ஒரு லேசான நிலையில் ஒரு முன்னை கட்டப்பட்டு மற்ற முனையில் ஒரு சிறிய ஊசல் குண்டு தொங்க விடப்பட்டுள்ளது இது ஊசல் குண்டு தற்போது அவ ஊசல் குண்டானது கிட்டை வட்ட இயக்கத்தை ஆற்ற விடப்படுகின்றது எப்படிரா இதை கிடைப்பட்ட ஆற்றுன்னு தானே பார்க்குறீங்க அப்படி இதே இந்த இந்த விடத்துலேயே வச்சு இப்படி சுற்றி விட்டிங்கன்னா அப்படியே சுற்றிட்டே வருமா சரிடா இப்படி கிட்டை வட்டம் தாக்குது சரி சீரான வட்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நாங்கள் பார்த்துருக்கிறது நிலை குத்து படம் கிட்டையாக தான் சுற்றிட்டு வருதான் அதாவது இந்த பக்கமாக போயிட்டு வருது இப்படி இப்படி போயிட்டு வரப்போகுது சரி அதாவது இப்படி இப்படி நான் படத்துலேயே கிரி காட்டுறேன் இப்படி ஒரு வட்டத்தில் தான் போகுது சரி என்னடா விசையெல்லாம் தொழிப்படுதுன்னு ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் நம்ம எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக தொழிற்பட்ட விசை டபிள்யூஆ தான் இருக்கும் அதாவது எம் இன்டு ஜி அதே மாதிரி என்னோட பொருள் கீழே தொழிற்படுது பொருளில் விசை கீழே தொழிற்படுது இப்போ ஸ்டிங் ஒன்று விழுந்துடாதா அதுதான் விளாது ஏ அந்த டீன்ற ஒரு இழுவை விசை கட்டாயமாக இருக்க போகுது சரிடா வேறு என்னடா விசை இந்த மையத்துக்குள்ளே தாக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா மையத் இது தான் மையம் கிட்டை வட்டத்தில் மையம் இந்த பகுதி தான் இந்த பக்கமாக எனக்கு ஒரு விசை தேவை எப்படிரா இந்த மைய நாட்டு விசை இல்லாமல் இது சுத்த போது கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டாயமாக மைய நாட்டு விசை இருக்க போது அதுதான் என்னதுன்னா இந்த டீண்ட ஒரு கூறு அதாவது இந்த டீயை நான் எப்படி பிரிக்கலாம்னா மேல் நோக்கி பிரித்தா டீ கோஸ் டீட்டான்னு வரும் அதே மாதிரி கீழ் நோக்கி பிரிச்சேன்டா டீ சாயின் டீட்ட இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சுருக்கும் கீழே அதே மாதிரி டபிள்யூ அதாவது எம் இன்டு ஜி இருக்க போது இப்போ மைய நாட்டு விசையாக தொழிற்பட்ட போகிறது எந்த டீ சைன் டீட்ட தான் அது எதுக்கு சமனாக இருக்குன்னு நம்ம எல்லா பேருக்கும் சமன் பாடலே படிச்சுருக்கோம் போடுற கோணவங்க தான் இருக்காங்க ஓமேகா ஆகவே எம் ஓமேகா ஸ்கேட் இன்டு ஆராக இருப்பது அதே மாதிரி டீ கோஸ் டீட்டா நமக்கு தெரியும் நிலை குத்தா எங்கே கூட பந்து இயங்கவே இல்லை அதாவது ஊசல் இயங்கவே இல்லை ஸோ நேராகவே போடலாம் மேல் நோக்கி விசை கீழ் நோக்கி விசைக்கு சமனாக தான் இருக்கும் ஒரே அடியாக பிடிச்சி விட்டிங்கன்னா டேன் டீட்டா உமேகா ஸ்கேட் ஆர் ஓவர் ஜீன்ற ஒரு விட்டியை பண்ணலாம் சரி விவஸ் நாங்கள் அடுத்த பார்க்க போகிறது சுற்றற்கதி அதாவது ஓரளவு நேரத்தில் வட்டை இருக்க தாட்டம் துணிக்க ஒன்று ஆற்றும் சுற்றகண்ட எண்ணிக்கை தான் அது விளைஞ்ச விவஸ் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் எவ்வளவு தடவை பந்து அதாவது இந்த ஊசல் ஏதோ ஒன்று ஒரு வட்டை இருக்க தாட்டம் ஒரு பந்து நான் கீழே போகிறேன் ஒரு வட்டம் ஒரு பு பந்தை வச்சுட்டு சுற்றி விட போகிறோம் ஒமேகாவில் ஒமேகா குணவத்தில் சுற்றிட்டே இருக்க போது ஒரு அழகு நேரத்தில் இது எவ்வளவு சுற்றுக்கள் ஆற்றி இருக்கோ அதுதான் சுற்றற்கதின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது ஒமேகா செமன் அந்த சுற்றற்கதி எஃப்ன்னு எடுத்தோம்னா ஒமேகா செமன் டூ ப
அதாவது எஃப் என்ற சுற்றற்கதி வேறு போது சுற்றற்கதி என்னென்னா அதாவது இது ஒரு மீடுரன் மாதிரி தான் ஓரல நேரத்தில் எவ்வளவு சுற்றுகள் நடைபெற்றிருக்கோ அதுதான் உண்மைக்கு சமன் டூ பை எஃப்னு போட போகிறோம் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் சுற்றற்காலம் அப்படின்னா ஒரு அழகு ஒரு தடவை வடத்தத்தை சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குமோ அதுதான் சுற்றற்காலம்னு சொல்ல போகிறோம் ஏற்கனவே தெரியும் எங்களுக்கு ஓரளவு நேரத்தில் அதாவது டி நேரத்தில் ஒரு அழகு நேரத்தில் சுற்றுறது சுற்றுகள் நினைக்க தான் எங்களுக்கு தெரியும் எஃப்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு அழகு நேரத்தில் சுற்று சுற்றுகள் நினைக்க தான் சுற்றற்கதி எஃப்பு ஆகவே இப்போ எங்களுக்கு என்ன தேவைண்டா ஒரு சுற்றலை மேற்கொள்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவைன்னு பார்த்தோம்னா இதை எஃப்ஆல் பிரித்து விட்ட காணும் இதை பேர் தான் டீண்டு போட போகிறோம் அதாவது ஒரு சுற்றற்காலம் ஒரு சுற்றலை ஏற்படுறதுக்கு இவ்வளவு காலம் ஏற்பட போதுன்னு தான் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு சவுண்ட் பாட படிச்சுட்டோம் ஒமேகா சமன் டூ பை எஃப்க்கு சமனாக இருக்குமா இந்த டீக்கு நாங்கள் நேராகவே போடலாம் எஃப்க்கு போயிடலாம் ஒன் ஓவர் எஃப்க்கு போயிடலாம் என்ன போடலாம் டூ பை ஓவர் ஒமேகான்னு போடலாம் ஒன் ஓவர் எஃப் டீக்கு இந்த டீக்கு சமனாக இருக்கும் ஆகவே இந்த ரெண்டு சவுண்ட் பாடு உங்களுக்கு காணும் வட்டிவாக நீங்கள் படிக்கலாம் சரி விபஸ் நாங்கள் இன்னொரு கேள்வி பார்ப்போமா நாங்கள் வல்லமையாக எல்லா தலைவியும் பாலத்துக்கு மேலே போயிருக்கோம் சரி பாலத்துக்கு மேலே போகும்போது என்னடா நடக்கும்னு பார்க்குறீங்களா அதுவும் ஒரு லேசான வட்ட பாதையாக தான் இருக்க போது ஒரு பொருளை இருக்கிற போகிறேன் எங்கடா ட்ரெயின் ஒன்று போயிட்டுருக்கு இல்லை சரி ஒரு காரே இல்லாட்டி வேன் ஒன்று போயிட்டுருக்கு சரி எத்தனை நோக்கி தான் இது வட்டை இயக்க தான் போகுதுன்னு பார்க்குறீங்களா இங்கே பார்த்திங்களா கீழ் நோக்கி இதில் விசியை ஃபஸ்ட்டாக குறிப்போம் கீழ் நோக்கி எம்ஜி தொழிப்பட போகுது அதே தான் எம்ஜி தொழிப்பிட்டா கீழ் நோக்கி வந்துருமே சரி மேல் நோக்கி ஒன்றும் இல்லையா அதே தான் ஆறுன்ற விசை தொழிப்பட போகுது செவ்வன் மரத்தாக்கும் சரி இப்படி ஒரு வட்ட பாதையில் தான் போகுது வட்டத்தில் ஒரு சின்ன பாதையில் போயிட்டுருக்கு வேகம் வீண்ட வேகத்துலேயும் போதான் இந்த எங்களுக்கு எல்லா பேருக்கும் தெரியும் உள் நோக்கி அதாவது மையத்தை நோக்கி ஒரு விசை தேவை வட்ட இயக்கத்தில் ஆற்றுறதுக்கு கீழ் நோக்கி ஒரு விஷயம் காண ரெண்டு விஷயம் இருக்குடா ரெண்டும் சமன் ஆகிடும் தானே பார்க்குறீங்க அப்படி ஆகாதுங்க நேராக போகும்போது மட்டுமே கட்டாயமாக கிடையா நிலை குத்த ஒரு இயக்கம் இல்லாட்டி தான் இந்த ரெண்டும் சமனாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு வட்ட பாதையில் இயங்குது ஸோ கீழ் நோக்கி ஒரு விஷய தேவை ஆனால் அந்த விஷயம் எதுக்கு சமனாக இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும் எம்பி ஸ்கேட் ஓவர் ஆறு சரி வாங்க விஷயம் கீழ் நோக்கிய விசை இந்த படத்தை பார்த்து நாங்கள் சொல்லலாம் கீழ் நோக்கி எம்ஜி இருக்க போது மைனஸ் ஆர் என் இருக்க போது இதில் இந்த விளங்கி இருக்கணும் இந்த ஆர் என் எம்ஜி கட்டாயமாக ஒரு பொருளுக்கு மாற போகிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு சீரான வேகத்துலேயும் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் என் ஒரு மாறாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரமாணத்தில் தொடர்ந்து இருக்குமா தச்சில் இந்த வீயை நீங்கள் கூட்டினீங்கள்டா இல்லாட்டி குறைச்சிங்கள்டா எம்ஜி கட்டாயமாக மாற போகிறது இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர் என் கூடி குறையுமா அதாவது ஒரு பாலத்தில் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சீட்டில் இருந்து போயிட்டே இருந்தீங்கண்டா சி அது உங்களையே நான் கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்படி ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருந்து போயிட்டே இருக்கீங்களா காரில் வள்ளைவான பாதையிலையும் போகிறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு விசை இருக்கும் எம்ஜி இருக்க போது அதே மாதிரி ஒரு ஆறு இன்னும் கட்டாயமாக இருக்க போது நீங்கள் ஸ்பீடாக போகும்போது கட்டாயமாக என்ன நடக்கும் வேகம் உடையில் கூடவே போகுது வேகம் கூடினா இவ்வளவும் கட்டாயமாக கூடவே வேணும் ஆகவே ஆறு என் குறையணும் இது குறைஞ்சதான் இவ்வளவும் கூடும் ஸோ என்னது கொஞ்சம் மேலே பறக்கிற மாதிரி அதாவது உங்களோட நிறைய அவ்வளோத்துக்கு உணரவே மாட்டிங்களா அதாவது நீங்கள் நிற உணர்கிற நிறைன்னு சொல்கிறது நீங்கள் உணர்கிற அந்த மருந்தாகிறது தான் நம்மளோட நிறையாவே நாங்கள் கருதுவோமா அதுதான் மனித உணர்ச்சி ஆகவே நீங்கள் இப்படி ஒரு எம்ஜி தொழிப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் எம்ஜி மாற போகிறது இல்லை ஆர் என் என்ன செய்ய போகுது குறைய போகுது ஆர் என் குறைஞ்ச தான் இவ்வளோ கூட முடியும் ஆர் என் குறையிறனால எங்களுக்கு வெயிட் குறைகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் தோணுமா சரி விவஸ் இந்த வீடியோ உங்களை கட்டாயம் விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி பல்ல வீடியோக்கள் சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்கலாம் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்